টেক্সটাইল ফাইভ টু চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম তো আজকে আমরা টেক্সটাইল ক্যালকুলেশনের সাবজেক্ট এর একটা নতুন একটা ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব ফেব্রিক ক্যালকুলেশন সম্পর্কে আজকের এই ম্যাথটা হচ্ছে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এই একটা ম্যাথ যদি আপনারা ভালোভাবে শিখতে পারেন ভালোভাবে পারেন তাহলে একটা কাপড় তৈরি করার জন্য কি পরিমাণ টানা সুতার প্রয়োজন এবং কি পরিমাণ পরেন সুতার প্রয়োজন সেটা আপনারা ইজিলি বের করতে পারবেন মোট কথা হচ্ছে আজকের এই ম্যাথ থেকে আমরা শিখব যে একটা কাপড় তৈরি করার জন্য কতটুকু সুতার প্রয়োজন তো সেটা আমরা আজকের এই ম্যাথ থেকে শিখব তো আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন তাহলে আশা করি আপনারা এই ম্যাথটা খুবই ভালোভাবে শিখতে পারবেন তো আমরা শুরু করছি আজকের এই ম্যাথ তো দেখেন ম্যাথ করার শুরুতে আমরা প্রথমেই জানতে হবে যে এই ম্যাথে কি কি ভ্যালু দেওয়া আছে দেখেন একটি কাপড়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত চল্লিশ গজ কাপড়ের পোস্ত বা বর দেওয়া আছে কত চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আর কাপড়টি তৈরির ক্ষেত্রে তৈরির সময় বাহাত্তর স্টক পোর্ট রিড ব্যবহার করা হয় তো স্টক পোর্টের ম্যাথ আমরা আগেই করছি যে স্টক পোর্ট যে দুই ইঞ্চিতে ডেন্টের সংখ্যা স্টক পোর্ট বলে তো এটা আমার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আসে কোনো একটা ভিডিওতে এই স্টক পোর্ট বা রি ব্র্যাডফোর্ড সিস্টেম বা আইরি সিস্টেম থেকে কীভাবে ম্যাথ করতে হয় সেটার উপরে একটা ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে তো যারা এখনও ওই ভিডিওটা দেখেননি ওটা আগে একটা দেখে আসবেন আর ওটা দেখলে আপনাদের এই জিনিসটা বুঝতে সহজ হবে তো এরপরে দেখেন যে টানা ও পরেন সুতার নম্বর যথাক্রমে বত্রিশ এবং চল্লিশ মানে টানা সুতার নম্বর হচ্ছে বত্রিশ নম্বর বা কাউন্ট একই কথা বা পরেন সুতার নম্বর হচ্ছে চল্লিশ উভয় প্রান্তে ওয়ান বাই ফোর ইঞ্চি পার রাখা হয় পার বা সেলবেস এরপরে প্রতি ইঞ্চিতে চৌষট্টিটা পরেন সুতা দেওয়া হয় এবং প্রতি ডেন্টে চারটি করে সুতা দেওয়া হয় যদি টানা সুতার সংকোচন হয় ফাইভ পারসেন্ট তো এখানে দেখেন এখানে অনলি টানা সুতার কাউ সংকোচনটা দেওয়া আছে যে টানা সুতার সংকোচন ফাইভ পারসেন্ট তো এটা কিছু কিছু ম্যাথে টানা এবং পরেন উভয় ধরনের সুতার ক্ষেত্রেই সংকোচনটা থাকতে পারে তো যদি কোনো ম্যাথে দুইটা ভ্যালুই থাকে সংকোচন তখন আমরা দুইটা ভ্যালুই ইউজ করব বাট যদি কোনো ম্যাথে দুইটা না থেকে একটা থাকে যেমন এটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টানা সুতার কাউন্ট দেওয়া আছে সংকোচন দেওয়া আছে সো আমরা শুধু একটা ভ্যালুই ইউজ করব তো এখানে দেখেন এই ম্যাথটা করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা কাপড়ের একটা নমুনা পিকচার বা স্যাম্পল আঁকতে হবে তাহলে আমাদের এই ম্যাথটা সহজ হবে দেখেন আমরা এখান থেকেই করা শুরু করব বা এই 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 কাপড়ের ফিগারটা আমরা এইখানে ড্রয়িং করতেছি দেখেন এখানে এটা আপনাদের ম্যাথ করার ক্ষেত্রে যদি পরীক্ষায় আসে আপনার ফিগার না আঁকলেও চলবে এটা আপনাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে দেখেন এখানে দেওয়া আছে কি একটি টানা সু একটি কাপড়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চল্লিশ গজ দৈর্ঘ্য মানে কি যে ভার্টিক্যাল যে ডিস্টেন্স এই দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত চল্লিশ গজ এরপরে কাপড়ের বহর বা পোস্ত দেওয়া আছে কত চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি মানে বহর মানে কি যে এইখান থেকে এই যে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে বহর বা উইথ এটা আছে চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এখান থেকে যে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে কাপড়ের দৈর্ঘ্য চল্লিশ গজ এরপরে দেখেন দেওয়া আছে যে উভয় প্রান্তে মানে কাপড়ের দুই পাশেই ওয়ান বাই ফোর ইঞ্চি মানে এক ইঞ্চি চার ভাগের এক ভাগ এটা হচ্ছে পার বা সেলবেস তার মানে যে এখানে এই পাশে একটু অংশ আছে সেলবেস আপনারা যদি শার্টের পিস বা প্যান্টের পিস বা এই টাইপের থান কাপড় কখনো কিনে থাকেন দেখবেন যে কাপড়ের দুই পাশে এরকম একটু মোটা অংশ আছে এটাকে বলা হয় সেলবেস তো এটার পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ইঞ্চি এটা হচ্ছে এই শুধুমাত্র এই সেলবেসটুকু এই পাশে আছে ওয়ান বাই ফোর এই পাশে আছে ওয়ান বাই ফোর এইটুকু বাদে মাঝখানে যেটুকু থাকবে এটা হচ্ছে কাপড়ের বডি যে এটা হচ্ছে কাপড়ের বডি আর এই এইটুকু আর এইটুকু হচ্ছে কি সেলবেস তো এখন একটা কাপড়ের উইথ যদি হয় চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এখন বডি কতটুকু আর সেলবেস কতটুকু তো এখানে বলে দিচ্ছে দুবাই প্রান্তে ওয়ান বাই ফোর ইঞ্চি আছে সেলবেস তাহলে বডি কতটুকু হবে বডি হবে এই পাশের ওয়ান বাই ফোর আর এই যে এই পাশে আছে ওয়ান বাই ফোর এই দুইটা ওয়ান বাই ফোর বাদ দিতে হবে এইটা এইটুকু হচ্ছে আমরা টোটাল উইথ থেকে বাদ দেবো টোটাল কতটুকু সেটা আমার আগেই লেখা দরকার ছিল টোটাল হচ্ছে চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস হচ্ছে এটা তো এখন আমি দেখেন পরেরটা লিখি চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ 
माइनस होते हैं ये वन बाय फोर ये पास्त के बाद जब ये पास्त को वन बाय फोर तो दो टा जोक को ले आज बोला तो वन बाय टू वन बाय टू माने कि जे पॉइंट फाइव ताहले पॉइंट फाइव जो दी चौचोलिस पॉइंट फाइव तक के बाद जाए छे के तेरे बॉडी थक बे को तो चौचोलिस इंसी माने जे एकां थे के ए पर जन तो डिस्टेंस बॉडी डिस्टेंस था से चौचोलिस आर सेल बेस ए पश्चिम वन बाय फोर माने वां ए पश्चिम क्वार्टर और ए पश्चिम क्वार्टर मिले होचे हाफ ये तो होचे सेल बेस तो ये ता बुधानोर जो नहीं फिगर टा मिले हमने ड्राइंग कोला तो अखों देखे नहीं क्या नाम है के पास्टा भेलो बेर करते बोल से एक नंबर बेर करते बोल से बोल से जो मोड को तो टा टाना शुद्ध बेबोई थोए च माने हमारे एक आपूर्ति तो ये रिकॉर्ड और जो नहीं जो इखना जो चौचोलिस गॉस बा चौचोलिस पॉइंट फाइव इंसी वीटर जो कापूर ये कापूर टा तो ये रिकॉर्ड और जो नो आमार को तो टी टाना शुद्ध तो ये जो बा बेबोई थोए तो शेटा बेर करता होगे जो ये टा एर पर बेर करता होगे मोड को तो दूर के टाना शुद्ध बेबोई तो माने टाना शुद्ध टोटल दूर को को तो जो टोटल जो टाना शुद्ध रह बेबोई थोए चे शेष शुद्ध दूर को टा को तो एर पर कापूर टी टाना शुद्ध मोड ओ जोन देन होचे गो नंबर बेर करते बोले टाना शुद्ध जे पुरी मान टाना शुद्ध बेबोई थोए चे शेष शुद्ध ओ जोन को तो देन बेर करते बोले कापूर एर पर शुद्ध � तो ये खूब ही सहज जो टाना सूतार ओजन और पर सूतार ओजन बेर करते हमें इजिली कपड़ी तैरीत मोट कत ओजन सूता व्यवहित से बेर करते पर कारण एक कपड़ तैरी करार्जन मूलत हे टाना सूता और पर सूत लागे सो हमें जो टाना सूता और पर सूतार वेबटा इजिली बेर करते खूब सहजे ये दूटा के जो कराना सूता और पर सूतार ओजन बेर करते पर क नम्बर बेर करते बोल से कि कपड़ मोट कत टाना सूता व्यवहित हो शुरूते ही टाना सूतार संख्या बेर करते बोल से तो हमें यहाँ बेर करब क नम्बर क नम्बर की मोट कत टाना सूता व्यवहित होने टाना सूतार संख्या वार्क नम्बर इक्ल की है देखें वार्प सूता गुला थक भी होते हैं जो ए डिरेक्शन है जो ए बराबर थक भी वार्प सूता गुला माने लम्बा लम्बी गुला जो लम्बा एक टक आपूर्ति री करते हैं जो लम्बा लम्बी जो सूता गुला के बेहतर कर रहा है शेठा के बोल रहा है कि टाना सूता तो ये टाना सूता ए डिरेक्शन है थक भी अखोन मोट को तो ड सेल बेजर सूता गोला था कि घनो घनो और ये बॉडी तो एक तो कम घनो था के तो एक है ना हमरा वार सूता संख्या बेर कर जोन ना हमारे बॉडी टाना सूता बेर करता होगे बॉडी टाना सूता प्लस होच्छे सेल बेजर टाना सूता तो आपने जो कुन मैथ्स का कर बन आपने पूरा टालेग बन आमिगें तो शंकित तुम्हें बॉडी प बॉडी टाना सूता जोखों ना हमने बेर कर बो तो एर आगे हम क्या एक टक कथा ये खाने बोले जिसे कापूर्ति तोरी ते बाहतूर स्टॉक पोर रीड व्यवहार करा हुए चे तो बाहतूर स्टॉक पोर रीड एक अतर अर्थ की एक अतर अर्थ हो चे दो इंची ते डेंटर शंका कथो बाहतूर तो दो इंची ते डेंटर शंका जो � चार बाट एखे एक जिन बोलेंटा सेल बेजर जो ना बडिर जो दे कारण सेल बेज और बडी तो दुई रकम थक टाना सूतार प्रति डेंटे सूतार संख्या दुई रकम है तो जेहेतु ये शुदुम्र एक भैलुई देव आज प्रति डेंटे टाना सूतार संख्या सो से ही भैलूटा जो दर बस है धरे नीते हैं ये हे सेल बेजर जो और बडिर जो जो मेन्शन ना कर दे क्षेत्र में धरते हैं बडिर जो हे टू आर सेल बेजर जोन में होते दुई रोधिक जी भेलुटा दिया था कि वो इटे होते सेल बेजर जोन अथवा कोनो में तो उल्लेख थाकते बारे जैसे सेल बेजर जोन में पास बा बोडी जोन में चार बा दुई रकम दुई टा भेलु थाकते बारे शेख के तरह हमरा वो ही भेलु गुला यूज़ करो बाट जो दी एक टा भेलु थाके एवं शेठा जो � एक इंची ते टाना सूता सॉन्ग का कोई था, शेटा बेर करो। तो एक उन एक इंची ते डेंटर सॉन्ग का ही पे गयी थी, तो डेंटर सॉन्ग का जो दी पाए, पोर्टेक डेंटर सूता ऐसे कोई था करो, शेटा देखूँ कोर रह दिले ही, एक इंची ते सूता सॉन्ग का पे जाओ, एक अने बॉडी जन्नू एक अने लेख बोकी, बहातूर भाग होचे टू, 
এটা হচ্ছে ডেন্টের সংখ্যা আর প্রতি ডেন্টে সুতা আছে এই যেহেতু দুই এর অধিক এটা হচ্ছে ছেলে মেয়েদের জন্য বডিতে থাকবে কত দুই দেখেন এটা কিন্তু বোঝার বিষয় আছে এখানে যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে এই ম্যাথটা আপনারা বুঝতে পারবেন না এই বাহাত্তরটা হচ্ছে স্টক কোটে এখান থেকে পেলাম যে প্রতি ইঞ্চিতে ডেন্ট আছে বাহাত্তরটা এক ইঞ্চিতে আছে বাহাত্তর ভাগ টু আর এই এক ইঞ্চিতে একটা ডেন্টে সুতা আছে কয়টা করে দুইটা করে বডির জন্য যদি যদি উল্লেখ নেই আমরা ধরে নিব বডির জন্য দুই তো এটা হচ্ছে আমার এক ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা আর বডি আছে কতটুকু বডি আছে এখানে দেখেন এই যে বডি আমরা বের করলাম কত চৌচল্লিশ ইঞ্চি বডি হচ্ছে কত চৌচল্লিশ ইঞ্চি এটা কিন্তু আপনার ডিরেক্ট ম্যাথে লাগবে না বাট এই ভ্যালুটা এখানে লিখতে হবে এটা আলাদা বের করে নিতে হবে বা আপনারা চাইলে এটা বেরও করে নিতে পারেন তো সেই এক ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা আছে এই এতগুলি তাহলে টোটাল যে দৈর্ঘ্য এই এইখান থেকে এইটুকুর ভিতরে কতটুকু আছে তার মানে কি চৌচল্লিশ ইন্টু এটা হবে কারণ এক ইঞ্চিতে আছে এই কয়টা সুতা তো চৌচল্লিশ ইঞ্চিতে কয়টা সুতা আছে চৌচল্লিশ যদি গুণ করতে হবে এই টোটালটা হচ্ছে বডির জন্য এখন সেলবেজের জন্য দেখেন এই বাহাত্তর ভাগ টু এটা হচ্ছে ডেন্টের সংখ্যা এক ইঞ্চিতে আর প্রত্যেক ডেন্টের সুতা আছে কয়টা করে চারটা করে চার দিয়ে গুণ করলাম যে এক ডেন্টে আছে চারটা সুতরাং এই এতগুলো ডেন্টে কয়টা সুতা আছে এখন দেখেন সেলবেজের পরিমাণ কতটুকু এই পাশে ওয়ান বাই ফোর এই পাশে ওয়ান বাই ফোর তার মানে কি সেলবেজের পরিমাণ হচ্ছে হাফ তো সেই হাফ দিয়ে গুণ করতে হবে এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে আপনারা একটু পুরোটা করে নেবেন ক্যালকুলেশন আমি একবারে লিখে নিচ্ছি বত্রিশশো চল্লিশ এটা হচ্ছে টানা সুতার সংখ্যা দেখেন এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার যে ক নম্বরে আমাকে বের করতে বলছে কি মোট কতটি টানা সুতার ব্যবহৃত হয়েছে তো আমার ক নম্বরের অ্যান্সার আমি পেয়ে গেলাম এখন আমার খ নম্বরে বলছে কি মোট কত দৈর্ঘ্যের টানা সুতার ব্যবহৃত হয়েছে এটা তো আমি সংখ্যা পাইছি বাট দৈর্ঘ্য তো পাইনি তো খ নম্বরে যখন করব এই ওয়ার্প লেন্থ ওয়ার্প লেন্থ ওয়ার্প লেন্থ কি হবে এখানে দেখেন সুতার সংখ্যা পেয়েছি আমরা সেটা কত বত্রিশশো চল্লিশ এখন প্রত্যেকটা সুতার দৈর্ঘ্য কতটুকু দৈর্ঘ্য হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে আমরা যখন ড্রয়িং করছি এখান থেকে একবারে এই পর্যন্ত সেটা ছিল কত চল্লিশ গজ তো একটা সুতার দৈর্ঘ্য যদি হয় চল্লিশ গজ এই এতগুলো সুতার দৈর্ঘ্য কত হবে একটা সুতার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ গজ আর বত্রিশশো চল্লিশটা সুতার দৈর্ঘ্য কত হবে অবশ্যই গুণ হবে বত্রিশশো চল্লিশ তো এইটু এটা হচ্ছে আমার টানা সুতার টোটাল দৈর্ঘ্য এখন আরেকটা কথা এখানে দেওয়া আছে ভ্যালু যে টানা সুতার সংকোচন দেওয়া আছে ফাইভ পারসেন্ট তো সংকোচন দেওয়া থাকলে সেটা ব্যবহার করতে হবে ব্যবহার করতে কী হবে ফাইভ পারসেন্ট যেহেতু এটা ব্যবহার করতে এইভাবে একশো প্লাস ফাইভ নিচে যাবে একশো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তো এটা ক্যালকুলেশন করলে হবে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার আশি এত গস এখানে দেখেন চল্লিশ গজ ছিল এই কারণে এটার ইউনিট হবে গজ এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার এখানে দেখেন সংকোচনটা আমরা কিভাবে বের করছি যে একশো প্লাস যত দেওয়া থাকবে তত আর ভাগ হচ্ছে হান্ড্রেড এটা দিয়ে টোটাল ভ্যালুটাকে গুণ করে দিতে হবে তো এটা হচ্ছে আমার খ নম্বরের অ্যান্সার আমি পেয়ে গেলাম তো এখন আমাকে বের করতে বলছে দেখেন ঘ নম্বরে যে কাপড়টির টানা সুতার মোট ওজন কত এখন এটা পাইছি আমি টানা সুতার দৈর্ঘ্য বা গজ পাইছি এখন আমাকে টানা সুতার ওজন বের করতে বলছে তো দেখেন গ নম্বরে আমরা বের করব টানা সুতার ওজন মানে ওয়ার্প ওয়েট ওয়ার্প ওয়েট ইকল যদি আমরা একটা ভ্যালু জানি যে কোনো ভ্যালু যদি আমরা গজে পাই সেটাকে আটশো চল্লিশ আর কাউন্ট দিয়ে ভাগ করলে সেটা হয়ে যায় পাউন্ড তো এটা আমরা কিন্তু আগে প্রিভিয়াস ম্যাথে আমরা করছি তো যারা ওই ম্যাথগুলো দেখেননি তারা কাইন্ডলি ওই ম্যাথগুলো এই ভিডিও শেষে দেখে নেবে তো আমরা এদের টানা সুতার দৈর্ঘ্য পেয়ে গেছি কত গজ সেটা কত এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার আশি গজ তো গজে যেহেতু পাইছি সেটাকে আমরা আটশো চল্লিশ আর কাউন্টে আমরা ভাগ করতে পারি এখানে সূত্রটা লিখে নেবেন যে টানা সুতার ওজন ইকোয়াল হচ্ছে টানা সুতার মোট দৈর্ঘ্য বাই হচ্ছে আটশো চল্লিশ ইন্টু কাউন্ট আমি একবারে ভ্যালুটা লিখে দিচ্ছি মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে এটা আর আটশো চল্লিশ আর কাউন্টের ভ্যালু আছে দেখেন টানা সুতার কাউন্ট এখানে দেওয়া আছে এই যে বত্রিশ সেটা আমি একবারে বসিয়ে দিলাম আপনারা এটা লিখে নেবেন যে ওয়ার্ক ওয়েট বা টানা সুতার ওজন ইকোয়াল টানা সুতার মোট দৈর্ঘ্য বাই আটশো চল্লিশ ইন্টু কাউন্ট তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো ফাইভ পয়েন্ট জিরো সিক্স এত পাউন্ড এটা হচ্ছে টানা সুতার ওজন 
এখন দেখেন আমাকে গ নম্বরও কিন্তু আমার বের করা শেষ এটা একটা অ্যান্সার এখন আমাকে বের করতে হবে চার নম্বর ভ্যালু যেটা সেটা কি বলছে যে কাপড়টিতে পরেন সুতার মোট ওজন কত হবে আমরা যে ওয়াপ ওয়েট বের করছি এখন হচ্ছে আমাকে ওয়েপ টু ওয়েট বের করতে হবে মানে পরেন সুতার ওজন কত সেটা বের করতে হবে দেখেন আমরা যখন ওয়ার্প ওয়েট বের করছি তখন কিন্তু এই ভ্যালুগুলো ফার্স্টে আমরা ওয়ার্পের সংখ্যা বের করছি দেন ওয়ার্পের লেন্থ বের করছি দেন সেই লেন্থ থেকে আমরা ওয়ার্পের ওয়েট বের করছি মানে টানা সুতার ওজন বের করছি আর এখানে কিন্তু ওয়ার্পে ওয়েবটের সংখ্যা বা ওয়েবটের লেন্থ এগুলো বের করতে বলেন ডিরেক্ট আমাকে এই ওয়েবটের ওজনটা বের করতে বলছি তা আমাদেরকে সংখ্যা দৈর্ঘ্য এটা বের করে নিতে হবে তো আমরা এটা চাইলে আলাদা আলাদা করেও নিতে পারি ডাইরেক্ট একবারও করতে পারি তো একবারে করব কিভাবে সেটা খেয়াল করেন তো দেখেন এখানে বলে দেওয়া আছে যে প্রতি ইঞ্চিতে চৌষট্টিটা সুতা আছে তো পরেন সুতাগুলো যে এইভাবে আছে এই ডিরেকশনে আছে দেখেন প্রতি ইঞ্চিতে আছে কত কয়টা সুতা চৌষট্টিটা মানে এক ইঞ্চির ভিতরে আছে চৌষট্টিটা সুতা তো এখানে টোটাল এই সুতাগুলো এখান থেকে শুরু হয়ে এই পর্যন্ত এইটুকের ভিতরে থাকবে তো এইটুক কত সেটা হচ্ছে চল্লিশ গজ তো এটা যেহেতু এক ইঞ্চিতে আছে তো গজকে আমি এই চল্লিশ গজকে আমি যদি থার্টি সিক্স দিয়ে গুণ করি সেটা হয়ে যাবে কি ইঞ্চি তার মানে কি এক ইঞ্চিতে আছে চৌষট্টিটা তাহলে এত ইঞ্চিতে কটা থাকবে চল্লিশ ইন্টু ছত্রিশ হবে না এই এক ইঞ্চিতে আছে চৌষট্টিটা আর এত ইঞ্চির ভিতরে কয়টা আছে গুণ হবে তো এটা হচ্ছে আমার টোটাল টানা সুতার পরেন সুতার সংখ্যা এই এইটুকু হচ্ছে পরেন সুতার সংখ্যা এখানে কিন্তু আমরা অন্যভাবে বের করছি এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার পরেন সুতার টোটাল সংখ্যা এখন দেখেন এরপর আমার প্রত্যেকটা পরেন সুতার এই যে দেখেন যখন আমরা টোটাল ওয়ের ওয়ার্পের লেন বের করছি সংখ্যাকে আমি প্রত্যেকটা সুতার লম্বা কতটুকু সেটাতে গুণ করছি এখানে দেখেন এই প্রত্যেকটা পরেন সুতার লম্বা কতটুকু একবারে সেলবের সহ হবে না এই যে এখান থেকে এই যে এই লাস্ট প্রান্ত পর্যন্ত তার মানে কি প্রত্যেকটা সুতার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি তাহলে এতগুলো সুতার দৈর্ঘ্য কত হবে চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করতে হবে তো এত ইঞ্চি হবে টোটাল এখন দেখেন এখানে কিন্তু আমার ওয়ার্পের সংকোচন দেওয়া ছিল গুণ করছি আমি তখন লেন্থ বের করছি তো এখানে পরেনের সংকোচন দেয়া নেই যদি দেওয়া থাকতো সেটা অবশ্যই এখানে ব্যবহার করতে হতো মানে গুণ অত দিতে হতো যেইভাবে ব্যবহার করতে হতো যেহেতু পরেনের সংকোচন নেই তো আমরা পরেনের সংকোচন বের করব না এইটা এটুকু করলে আমরা পেলাম হচ্ছে কি পরেন সুতার টোটাল লেন্থ সেটা হচ্ছে এই যে চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি যেহেতু এই ভ্যালুটা আসবে কিসে ইঞ্চিতে আর ইঞ্চি থেকে আমরা আমাদেরকে যেতে হবে কিসে যদি ওজন বের করতে চাই ইঞ্চি থেকে যেতে হবে গজে সো আমরা গজে যদি যেতে চাই আমরা জানি কি ছত্রিশ ইঞ্চি কল হচ্ছে এক গজ তার তাহলে এত এত ইঞ্চি কত হবে ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে সেটা হয়ে যাবে গজ তো ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলাম হয়ে গেল কি গজ এই গজে যদি আমরা ভ্যালুটা পাই দেন আমরা কি লিখতে পারি আটশো চল্লিশ ইন্টু কাউন্ট কাউন্ট আছে কত চল্লিশ আটশো চল্লিশ আর কাউন্ট দিয়ে তখন তারপরে আমি ভাগ করলাম এখন আমার ভ্যালুটা যা পাবো সেটা অত পাউন্ড হবে তো এটা দেখেন আমি ব্র্যাকেট দিয়ে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এটা লি আলাদা করে দিচ্ছি এইটুকু হচ্ছে পরেন সুতার সংখ্যা আর প্রত্যেকটা সুতার দৈর্ঘ্য যেহেতু চৌচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি সো এটা দিয়ে গুণ করলে আমি টোটাল দৈর্ঘ্যটা পেয়ে গেলাম আর দৈর্ঘ্যটা যখন পেয়ে যাব তখন আমি এই ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলাম ইঞ্চি থেকে গজে নিলাম তো এখানে যদি ডিরেক্ট যদি গজ দেওয়া থাকতো তখন কিন্তু আর ইঞ্চিতে আমার আর গজে আর ট্রান্সফার করার প্রয়োজন ছিল না যেহেতু ইঞ্চিতে দেওয়া আছে তো আমাকে থার্টি সিক্স দিয়ে ভাগ করে গজে নিয়ে গেলাম বাট কি বিকজ গজে যদি আমি কনভার্ট করে না নেই তাহলে কিন্তু এই আটশো চল্লিশ আর কাউন্ট এটা আমি দিয়ে এটা ব্যবহার করতে পারবো না তো আমি ইঞ্চি থেকে গজে নিলাম দেন হচ্ছে গজে যাওয়ার পর আটশো চল্লিশ আর কাউন্ট দিয়ে ভাগ করলাম এখন হয়ে যাবে কি পাউন্ড তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমি পাবো থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন এত পাউন্ড তো এটা হচ্ছে আমার চার নম্বরের অ্যান্সার মানে কাপড়টির কাপড়টির পরেন সুতার মোট ওজন এখন দেখেন পাঁচ নম্বরে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে আমাকে বের করতে বলছে কাপড়ের ওজন বা ফেব্রিক ওয়েট বের করতে বলছে তো ফেব্রিক ওয়েট বের করতে বলছে এখানে আর একটা কথা এখানে আপনারা কিন্তু আমি এখানে ডাইরেক্ট ভ্যালু লিখছি আপনারা কিন্তু এখানে লিখবেন যে টানা সুতার সংখ্যা ইন্টু প্রত্যেকটা সুতার দৈর্ঘ্য নিচে লিখবেন কি নিচে লিখবেন হচ্ছে আটশো চল্লিশ ইন্টু কাউন্ট এই সূত্রটা লিখে নেবেন যে ওয়েব টোয়েট ইকোয়াল হচ্ছে ওয়েব টোয়েট ইকোয়াল হচ্ছে পরেনের সংখ্যা ইন্টু প্রত্যেকটা পরেন সুতার দৈর্ঘ্য বা হচ্ছে আটশো চল্লিশ ইন্টু 
কাউন্ট এটা আপনারা লিখে নেবেন এখন দেখেন আমি ফেব্রিক ওয়েট যখন বের করবো এখন লিখবো কি ওয়ার ওয়েট প্লাস হচ্ছে এটুকু কিন্তু আমাদের লাগবে না আপনাদের বোঝানোর সুবিধাতে এটা আমি লিখছি ওয়ার পয়েট ইন প্লাস হচ্ছে ওয়েট ওয়েট এখন ওয়ার পয়েট হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট জিরো সিক্স পাউন্ড প্লাস হচ্ছে ওয়েট ওয়েট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন পাউন্ড তো এটা আমার ক্যালকুলেশন করলে যোগ করলে আসবে কত এইট পয়েন্ট ফোর ফাইভ পাউন্ড এটা হচ্ছে আমার টোটাল কাপড়টি তৈরিতে আমার এই পরিমাণ সুতার প্রয়োজন হবে দেখেন এখানে আমি পাঁচটা ভ্যালু বের করলাম যে এই যে ভ্যালুগুলো বের করতে বলছে আমি পাঁচটা ভ্যালুই বের করলাম তো আপনারা যারা ভিডিওটা শুরু থেকে দেখছেন আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন বা যদি বুঝতে আপনাদের একটু সমস্যা হয় বা যেহেতু একটু বড় ম্যাথ সো আপনাদের বুঝতে সমস্যা হলে ভিডিওটা একটু আবার দেখতে পারেন তাহলে হয়তো পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে দেখেন আর একটা কথা আমি একটা ম্যাথের মাধ্যমে বলে দিচ্ছি এখানে দেখেন দৈর্ঘ্য আর পোস্ত দেওয়া আছে তো এই ম্যাথটা আপনাদের এইভাবেও থাকতে পারে যে টানা আর পরেন সুতার যদি এইভাবে থাকে যে আশি ইন্টু সিক্সটি ভাগ হচ্ছে একশো দশ ইন্টু চুয়ান্ন ইন্টু হচ্ছে ফিফটি সিক্স এরপরে একশো দশ এইভাবে যদি থাকে এটা হবে কি কাপড় এটা কিন্তু এই ম্যাথের অংশ এটা আলাদা একটা ম্যাথের অংশ যে এটা হচ্ছে কাপড়ের দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে কাপড়ের পোস্ত দৈর্ঘ্য আর পোস্ত পেয়ে গেলাম এখন এখানে দেখেন এটা হচ্ছে ইপিআই এটা হচ্ছে পিপিআই মানে এটা হচ্ছে প্রতি ইঞ্চিতে টানো সুতার সংখ্যা এটা হচ্ছে প্রতি ইঞ্চিতে পরেন সুতার সংখ্যা আর এটা হচ্ছে ওয়ার্পের কাউন্ট এটা হচ্ছে ওয়েবটের কাউন্ট তো এইভাবে যদি আপনাদের ভ্যালুটা দিয়ে দেয় এইভাবে না দিয়ে এটা থেকেও আমরা সেই টানা সুতার সংখ্যা পরেন সুতার সংখ্যা বা কাপড়ের ওজন আমরা বের করতে পারব তো আপনারাদের যাদের কাছে এই টেক্সটাইল ক্যালকুলেশন টু এই বইটা আছে তারা এইভাবেও দেখবেন যে কিছু ম্যাথ এই চ্যাপ্টারে দেওয়া আছে সেগুলো একটু কাইন্ডলি প্র্যাকটিস করবেন আর ডিরেক্ট এইভাবে যদি ভ্যালু চেঞ্জ করে কোনো ম্যাথ দেখবেন এই যে এই চ্যাপ্টার হয়তো ভ্যালু চেঞ্জ করে কোনো ম্যাথ থাকতে পারে তো সেগুলো প্র্যাকটিস করবেন আশা করি এই প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে বা এই ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে আপনাদের এই ফেব্রিক ক্যালকুলেশনের এই ম্যাথ সম্পর্কে পুরাপুরি একটা ধারণা হয়েছে বা আপনারা পরবর্তীতে এই ম্যাথগুলো করতে পারবেন আমি আবারও বলে দিচ্ছি এই ম্যাথের অংশ কতটুকু এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাথ এরপরে যে এই ক খ গ ঘ অম এইগুলো হচ্ছে মেনলি এই ম্যাথের অংশ বাকি এটা হচ্ছে আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি লিখছি আর এটা হচ্ছে অন্য ম্যাথের একটা অংশ তো এটা এই ম্যাথের ক্ষেত্রে লাগবে না এটুকু আর এটুকু বাদে যেটুকু আছে এটাই হচ্ছে এই ম্যাথের অংশ তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই ভিডিওটা আজকের মতো এখানে শেষ করতেছি তো আমার পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার সাথেই থাকবেন আমি নেক্সট নেক্সটে আপনাদের জন্য আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসবো আল্লাহ হাফিজ